എസ്വിഎസിന്റെ കീഴിൽ പത്ത് എഴുന്നൂറ് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലത്ത് മിനയിൽ തീ പിടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹവും അവേലത്തുടങ്ങളും ഷെയ്ഖുല കാന്ത പ്രസ്ഥാനതും ഞാനും ഒക്കെ ഹജ്ജിന് തീ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികളായ പലർക്കും പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല മലയാളം മാത്രമേ അവരെ സാധനങ്ങൾ പലതും കത്തിപ്പോയി ടെന്റ് കത്തിപ്പോയി വലിയ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ടെന്റു അല്ല ചെറിയ ടെന്റ് കത്തിപ്പോയി വാലിയ ചൂടുക ഉസ്താദവറുകളും അവേലത്തുടങ്ങളും ഓരോ ടെന്റിലും കത്തിപ്പോയ ടെന്റുകളിൽ പോയി പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പൈസ സഹായിക്കുന്നു തുണിയില്ലാത്തവർക്ക് തുണി സഹായിക്കുന്നു ഭാഷ അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നു ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സാധുക്കളെ കാര്യം വലിയ വിഷമം തന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ വലിയ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് ഉസ്താദ് മിനേന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ട് അപ്പൊ അവയിലും താങ്കൾ ഉസ്താദ് കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നീ അമീറാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ആകട്ടെ നീ അമീറാണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ആകട്ടെ എന്ന് കാരണം ഈ അമീറാകുന്ന വലിയ ബേജാറുള്ള സംഗതിയാണ് അത് അമീർ ആയവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറിച്ചോണ്ട് എന്റെ ദ്വാക്കുത്തരം തന്നുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അമീർ ആണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം മുതൽക്ക് ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലല്ലാതെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങി അതിന് മുമ്പ് ഒരാളും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ നമ്മളെ പിന്തുടർന്നവരാ അലഹമില്ല അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കാന്തപുരസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും അവലത്തുണ്ടാവും എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയം ഇല്ല നീ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഈ കൊല്ലവും ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹജ്ജ് ടെന്റിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് ജിദ്ദയിലുള്ളു പോയി ഹജ്ജിന്റെ ഉമ്രക്ക് ഇറാ കട്ടി ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജിന് മുമ്പാണ് പോയത് എന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ജിദ്ദയിൽ പോയി ജിദ്ദയില് ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ ജാബിർ ഹാജിയുടെ അയാൾ വലിയ ഒരു ചാട്ടത്തെ കൗണ്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ അദ്ദേഹം വടകരക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ സിറാജ് ബുദ്ധി ഞാൻ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സിറാജ് ബുദ്ധി ഒരുപാട് ഹിന്ദുമത്ത് തീരുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ നമ്മളെ സിറാജ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തകനാണ് ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കാണുക നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നീണ്ടൊരു താടിയുണ്ട് തലമറച്ചിട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ മുജാഹിദാണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷേ ഇയാൾ തന്നെ മുജാഹിദിനെ കൂട്ടി നമ്മളെ റൂമിൽ വന്നത് ഇന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി ഇരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കാറിൽ കയറി ഇയാൾ റൂം പോയി വിളിക്കപ്പെട്ട ആളെ റൂം പോയി ചെന്നപ്പോ പോന്ന കൂടുതൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ കുസ്താദയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി വന്ന ഇയാൾ മുജാഹിദിന്റെ പ്രവർത്തന ഇടവണ്ണക്കാരനാണ് ഇടവണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ സംശയം ചോദിക്കുന്നില്ല കുഴപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഇയാൾ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും എന്തേ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്രം കമ്മിറ്റി പിടിക്കാൻ കമ്മിറ്റി പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം വേണോ എന്ന് തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് അത് കഴിയൂല കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ വെള്ളം വേണോ എന്നാ പാത്രം ഒന്ന് മലർത്തി പിടിക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലല്ലേ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ കാണിച്ചാൽ എന്റെ ചായ പോയി പോകണ്ട കാണിക്കാത്ത ഇത് കവിച്ച് പിടിച്ച അതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയൂലല്ലോ ഇത് ശരിയല്ല മോനെ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ നൽകുന്ന ഉത്ബോധനങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ അറിവുകൾ അത് ആത്മാവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നാണ് അത് ആ ആത്മാവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന മനസ് ആ മനസ്സൊന്ന് തുറന്നു പിടിക്കണം തുറന്നു പിടിച്ചാലേ എനിക്കിത് തരാൻ കഴിയൂ തന്നാലേ നി
എന്റെ വില പിടിച്ച സമയം ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതി ഭൗതിക കോടതി പോലെയല്ല ഇവിടെയുള്ള കോടതി പോലെയല്ല ഇന്ന് പതിനാറ് കോടി പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യനെ ഒരു ചാണ് മാത്രമോ ഒരു മൈൽ മാത്രമോ മേലെ ഉദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയാണത് അവിടെ അൻപതിനായിരം കൊല്ലം ഒരേ നൃത്തമാണ് ഒരു സ്വാധീനവും അവിടെ വില പോകൂല പണത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല അധികാരമുള്ളവൻ ആരുമില്ല ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ ഇന്നധികാരം ആർക്കാണെന്ന് അല്ല ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടവിടെ അധികാരം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു വക്കീലിന്റെ വാദം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല ഉള്ളിലൊന്ന് മറച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞാ രക്ഷപ്പെടൂല അവിടെ ഒന്നുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടൂലീൻ അവിടെ അധികാരമുള്ളവനും വിധി പറയുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ വെച്ചൊരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ കാലും നീക്കി വെക്കാൻ കഴിയൂല അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും അതിന്റെ മറുപടി വേണം ആൻസർ വേണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവനവന്റെ ആയുസ് കാലം എന്തിന് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് യുവത്വകാലം എന്തിന് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് എങ്ങനെ തീർത്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യുവത്വവും നമ്മുടെ ആയുസ്സിലെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ നമ്മളെ ഓരോ സെക്കൻഡും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വർഗീയവാദിയായാലും പടച്ചവൻ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും തീവ്രവാദിയായാലും ശിക്ഷിക്കും ഭീകരവാദിയായാലും ശിക്ഷിക്കും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാലും ശിക്ഷിക്കും സഹോദരന്മാരെ അനൈക്യമുണ്ടാക്കിയാലും ശിക്ഷിക്കും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും തെറി പറഞ്ഞാലും അതേ പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ ഭാര്യമാരെ കൊടു അനീതി പുലർത്തിയാലും ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിച്ചാലും പ്രായമുള്ളവരോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാതിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഏത് തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും പടച്ചവൻ ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ കോടതി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മോനെ എനിക്കെന്റെ സമയം പോക്കാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പാത്രം നീ തുറന്ന് പിടിച്ചു തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു തരാം പാത്രം കമിഴ്ത്തി പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാനില്ല നല്ലൊരു വിത്തൊരു മാന്യൻ കല്ലിൽ വിതച്ചാൽ അത് കരികേയുള്ളൂ കുഞ്ചൻ കുഞ്ചൻ കുറുപ്പ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പാടിയ പാട്ട് പണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അതേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പാട്ട് നല്ലൊരു മാന്യൻ വിത്തൊരു കല്ലിൽ വിതച്ചാൽ അത് കരികേയുള്ളൂ ഈ വിതക്കുന്ന ആള് മാന്യനായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല വിതക്കുന്ന വിത്ത് നന്നായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല വിതക്കപ്പെടുന്ന ഭൂമി ഭൂമി ആ ഭൂമി പ്രഖാതെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമിയാകണം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ച മർക്കട മുഷ്ടിയോ അല്ലെ വിരോധം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു രണ്ടു മണി വരെ സംസാരിച്ചു രാത്രി ഒരാളോടുള്ള വേദ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ വേദ പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകളൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഒരാളോട് പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടു മണി വരെ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇനി നമ്മൾ നിർത്തി അല്ലേ വെച്ച് നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ വൈക്ക് പോയി അയാളെ പിറ്റേ ദിവസം ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദെ എല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ മുജാഹിദിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് 
ഞാൻ മുജാഹിദിന്റെ ഉമ്മാപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ മുജാഹിദാണ് ഇടവണ്ണ ജാമിയാ നബി എന്നുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് എന്റെ വീട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നേവരുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയും എന്റെ മനസ്സിന്ന് പോയി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് പൊരുത്തപ്പെടണോ നീ ഇപ്പോ എന്റെ സി ഡി ഭാര്യക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ആരെയും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യം അത് ഉള്ളതുപോലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അത് എന്തിനാണ് അത് ആവശ്യം അഷറഫ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദാഹരണം ഒരു കപ്പല് പറയാം എല്ലാവരും അപ്പോ ഒരു കപ്പൽ പോലെ രണ്ട് തട്ടുള്ള കപ്പൽ മേലെ തട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് താഴെ തട്ടിൽ വെള്ളം ഇല്ല എല്ലാരും മേലെ തട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ താഴെ തട്ടിലുള്ള വരും കപ്പൽ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് കടലിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ താഴെ തട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ ആശയം തോന്നി പുത്തൻ ആശയം അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ആശയം ഇതുവരെ നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മേലെ പോകുന്നു നമുക്ക് എന്താ താഴെ നിന്നെ വെള്ളം എടുത്താല് ഞാനെന്താ പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ താഴെ തട്ടിലല്ലേ ഉള്ളത് കപ്പലിന്റെ നേരെ ചോടം മുഴുവനും വെള്ളമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ഈ കപ്പലിന്റെ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ വെള്ളം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും വെള്ളവും അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ മേലെ പോകണ്ട അങ്ങനെ ഈ കപ്പലിന്റെ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഏ മക്കളെ മുറിക്കല്ല 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 ആ കപ്പലിന്റെ പല മുറിക്കല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ പിന്നെ കപ്പൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ പണ്ടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പോയാലേ കപ്പൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല കപ്പൽ ഉണ്ടാവില്ല ഏ അങ്ങനെയൊന്നും കയ്യൂല നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മോളിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാ അവര് വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വരാ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നേരെ ചോടെ വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാണ് അപ്പോഴും ഇവര് പറഞ്ഞു പറ്റൂല സമ്മതിക്കൂല മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല കപ്പലിന്റെ പലക മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല അപ്പൊ വേറൊരു കൂട്ടറിങ്ങ് വന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നു വിഷയം ഇവര് കപ്പലിന്റെ പലക മുറിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മുറിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ഒട്ടാകെ നശിച്ചു പോകും ഏയ് അതിനങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട മുറിക്കുന്നവരും മുറിച്ചോട്ടെ മുറിക്കാത്തവരും മുറിക്കണ്ട ഇത് കുഴപ്പ ഇത് ഈ കപ്പൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവരെ അടക്കം സംരക്ഷിക്കാനാ ഈ കപ്പലില് പോകുന്ന ഈ മുറിക്കുന്നവരെ അടക്കം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കപ്പലിന്റെ പലക മുറിക്കില്ല തീവ്രമുള്ളവർ പറയാണ് അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ കടലിന്റെ നടുവില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും പറയണ്ട കാരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കടൽ കണ്ടായി പോകണ്ട മുടണ്ട സുബാനുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് കപ്പൽ മുറിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഈ കപ്പൽ ഉണ്ടാവുമോ വെള്ളം കയറി അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും കപ്പലും ചരക്കും മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാരും നശിപ്പൂലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോവാൻ അതിന്റെ മേലെ തട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതാരാ സഹാബത്തു ഇമാമിങ്ങളും സഹാബത്തു ഇമാമിങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ തട്ടില്ല വെള്ളം അവരിൽ തള്ളത് അവര് തന്ന വെള്ളം അവര് തരുന്ന വെള്ളം അത് സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു അപ്പൊ അവരങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു വള്ളി ഉണ്ടാക്കി ആ പള്ളിയില് എങ്ങനത്തെ ഹുത്ത് പോതി അറബിയിലുള്ള ഹുത്ത് പോതി എത്ര കേത്താർ ആവിഷ്കരിച്ചു ഇരുവര കേത്താർ ആവിഷ്കരിച്ചു അവിടെ ആരെ ചുമയൊക്കെ വിളിച്ചു പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചു അവിടെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മൗലൂർ റാത്തിമും നിക്രൂക്കെ നടത്തി സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി അങ്ങനെയാണല്ലോ തലക്കര ജുമായത്ത് വള്ളി നടന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊടുക്കല്ലൂർ ജുമായത്ത് വള്ളി നടന്നത് അവിടെ ജുമായ്ക്ക് എത്ര ബാങ്ക് വിളിച്ചു മക്കയിലും മദീനും ഉള്ളത് പോലെ രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ജുമായ്ക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ഇരുപതിരക്കെ തറാവിയെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ അറബിയിൽ ഏത് ഭാഷക്കാര് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും സദസ്സിൽ ഏത് ഭാഷക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഇമാമിന്റെ ഭാഷ മാറലില്ല അറബി തന്നെ സദസ്സിൽ ആരാ നോക്കിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന മക്ക മദീനയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ദീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്ന് നമുക്ക് തളങ്കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ കാസർകോട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തളങ്കര പറയാണ് സ്ഥാപിച്ചു തന്നു അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെന്ന വെള്ളെടുത്തത് വെള്ളെടുത്ത മേലെ
മക്ക മദീനയടക്കൻ ലോകമെമ്പാടും കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ബാങ്ക് ഒന്നാക്കി ചുരുക്കി അങ്ങനെ ഇസ്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങള് ഇത് കാണുമ്പോ ഇതിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ അവരെ സ്റ്റേജുകളിൽ ദീപത്തും നമീമത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദുമായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കുമോ ഞാനിപ്പോ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു സീഡി ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആര് ഇസ്ലാം എന്ത് അള്ളാഹു ആര് അള്ളാഹിനെ പറ്റി നമ്മളെ വിശ്വാസം ക്ലിയറാകണം ചാവ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സീഡിയിൽ വിശദമായി പറയാം ഇസ്ലാം എന്ത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മതാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മതാ ഒരു മനുഷ്യ മതമാണോ അത് ഞാൻ വിശദമായി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തബിലീത മാത്യുവിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശാസ്ത്രീയത്തിന്റെ കുഴപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഷയം ഞാൻ അതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു ആരി ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ന പെരുമ്പാവൂരിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കോട്ടു വേറൊരു സീഡിയാണ് മദ്യപാനം വിഭിചാരം വാലിയ തീർമയാണ് അതിനെതിരെ ശക്തമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു അത് ഷെയ്ഫാൻ എന്താണ് സിഹർ എന്താണ് സിഹർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഷെയ്ഫാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ കണക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഞാൻ അതിൽ സംസാരിച്ചു ജിന്നുണ്ടോ ജിന്നില്ലേ കുറെ വിഷയമുണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഗതികളാ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഏ ഒരാള് അയാള് അയാള് പറയുന്നു ഇതാ ഇപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ അജ്മീർ സൈസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന അജ്മീർ സൈസ് കുറച്ചു പേർ കഴിഞ്ഞപ്പോ മമ്പർത്ത കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ മൊഹിദ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടു നോക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇയാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശൈഹന്മാരും ഇറങ്ങുന്ന എയർപോർട്ടാണ് അതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ തർക്കത്തില്ല മുജാഹിദികൾ മുജാഹിദികൾ തർക്കം കൂടുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് സീതന്മാരും ജിന്നുകളും തന്നെ സീഡ് കേസറ്റ് ഇറക്കിയാളാണ് ഒന്നും സീഡില്ല കേസറ്റ് ഇറക്കിയാളാണ് ഞാൻ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ള തെരീക്കത്ത് വ്യാജ തെരീക്കത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാനും വിവരക്കേടും കൈമുതലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനും വന്ന കക്ഷികൾക്കൊക്കെ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ ആവശ്യമായത് ആയിരക്കണക്കിന് സീഡികളിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ച സീഡിയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സീഡി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗമാണ് ഇന്ന് അവിടെ നീട്ടി പറയാൻ കഴിയൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ മതം മനുഷ്യ നിർമ്മിത മതമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ആ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ല ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഏത് മനുഷ്യനും എടുത്തു നോക്കി സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അർത്ഥം പറയാനുള്ളതല്ല വ്യാഖ്യാനം പറയാനുള്ളതല്ല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ മോഡലുകൾ പറയലാണ് അതാണല്ലോ വലഖദ് സർഫന ഫീ ഹാദൽ ഖുർആനിൽ ലിന്നാസ് മിൻ കുല്ലി മസൽ ഈ ഖുർആനിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ മോഡലുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഖുർആൻ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയും ഇല്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മോഡലുകൾ പറയലാണ് ആ ഖുർആൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതേ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ വിവരിക്കണം ഖുർആൻ 
ഈ രണ്ട് മാനദണ്ഡത്തോടെ ഒരു ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആർക്ക് മനസ്സിലാകും അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ അത് തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാകൂല അതാരാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ പേരാണ് ഇമാമീങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കാണ് ഇമാമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഖുർആൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് ഖുറാൻ പറയാം ിമോൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇമാമീങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തലമുറയായ സഹാബത്തും അവരെ പിൻഗാമികളും അവരെ പിൻഗാമികളും അങ്ങനെ ഇമാമീങ്ങളായ മഹാന്മാർ അവര് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് സുന്നത്തി അമാറ്റല്ലാത്ത വീട്ടുകാർ എത്രയുണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഡസം തന്നെ തെളിയൂല മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഒക്കെ സുന്നികളാണ് വാഹോത്തര സുന്നത്തിന്റെ മാത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരെയും അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തട്ടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ഒരു വാഹോത്തര സുന്നത്തിന്റെ മാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ ലോകൊട്ടാകെ സുന്നികളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ലോകത്ത് സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റം അല്ലാത്ത വളരെ കുറച്ച് വളരെ വളരെ കുറച്ച് ലോകൊട്ടാകെ സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റം നാല് മധുര ഭംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് എന്താ സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ ഇമാമ് അതിനപ്പുറം നമ്മളെ വകയിലൊന്ന് കൂട്ടലൂല കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നവരെ അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടു സഹാബികളെ പിന്തുടർന്നവരെ അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഖുറാൻ ആരാ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ആരാ പറഞ്ഞു അല്ല ഇനി അതിലായിരിക്കും തർക്കം ഈ സഹാബത്ത് ജുമാക്ക് രണ്ട് മാങ്ങ് വിളിച്ചു അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഹരീഫ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാം നമ്പർ ഹരീഫ് എഴുതിയ ചോദിച്ചു ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ തങ്ങളെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയ സഹാബിയാണ് രണ്ട് ബാങ്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നാൽ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഖുർആൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ തളങ്കര ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും ജുമാക്ക് ബാങ്ക് രണ്ട് മുജാഹിദ് പള്ളി എന്ന പേരിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ജുമാന്റെ ബാങ്ക് എന്തിനു ഒന്നാക്കി എന്തിനു ഒന്നാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സഹാബത്ത് നരകത്തിലാണെന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചു നെബിരങ്ങളെ സഹാബത്ത് നരകത്തിലാണെന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചു കാരണം അവര് ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് നടപ്പാക്കിയത് അത് സഹാബത്തിൽ തർക്കമില്ലാതെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബുഹാരിയിലെ ഹരീഥാണ് പക്ഷെ ആ ഹരീഥ അവര് കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല സഹാബത്ത് പിഴച്ചു എന്നവര് വിശ്വസിച്ചു ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു നരകത്തിൽ പോകുന്ന വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ജുമാന്റെ രണ്ട് ബാങ്ക് ഇന്നും മക്കയിലുണ്ട് ഇന്നും മദീനയിലുണ്ട് ഇന്നും യു എയിലുണ്ട് അതേ ബഹ്റൈനിലുണ്ട് മതേ കുവൈത്തിലുണ്ട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മുഴുവനും ജുമാക്ക് ബാങ്ക് രണ്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദിന് ജുമാക്ക് ബാങ്ക് ഒന്ന് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പരിശുദ്ധമായ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു ജുമാക്ക് ബാങ്ക് രണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി സഹാബിയായ സാഹിബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടപ്പാക്കിയതാര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പേര് വെച്ച് പറഞ്ഞ ഉസ്മാന് പിണുഫാൻ രണ്ട് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച മഹാനാണ് ആ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കമുള്ള സഹാബത്ത് നരകത്തിലാണെന്ന് വിധിച്ചിട്ടല്ലേ ജുമയുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മുജാഹിദ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തിന് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയ സമുദായത്തിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്ത എന്താ കുഴപ്പം അള്ളാഹു അക്ബർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ല വരിയോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം ഒടിഞ്ഞു പൊലിയുവോ 
അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ആര് അല്ല പറയുന്ന പിന്തുടർന്നവരെ അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടു അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടു മുജാഹിദ് വരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം വേണോ മുജാഹിദ് മൗലവിയുടെ പൊരുത്തം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ അള്ള തരുന്ന ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്നവരെ അള്ള ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹിന്റെ വെളിച്ചം ആസ്വദിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നു അല്ല മുജാഹിദ് മൗലവിയുടെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തമിഴില് കർണാടകയിലോ കന്നഡയില് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല സുഖല്ലേനു അവർക്ക് എന്നിട്ടോ അവരാരും തന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും വെറും കേരളത്തിലല്ല ഓരോ നാട്ടിലും അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഹുതുബോധിയില്ല എന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു റസൂലിനെയും നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ആ റസൂലിന്റെ ജനങ്ങളെ ഭാഷയും കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും അറബി ഭാഷയിലാണ് നിസ്കാരം അറബിയിലാണ് ബാങ്കും മിക്കാമത്തും അറബിയിലാണ് സലാം തൊല്ലൽ അറബിയിലാണ് സലാത്തും വിക്രും അറബിയിലാണ് ബിസ്മി തൊല്ലൽ അറബിയിലാണ് അൽഹമ്ദ് പറയൽ അറബിയിലാണ് എന്തിനധികം പറയണം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുന്നത് എല്ലാരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോ എല്ലാരോടും ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ഉറക്ക് കളിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ തടിച്ച് കൊഴുത്ത മനുഷ്യന്മാര് വെളുത്തിട്ട് വേറൊരു കൂട്ടർ കാറത്തിട്ട് തടിച്ച് കൊഴുത്ത മനുഷ്യന്മാര് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര് തീരെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവര് മലയാളിയും ബംഗാളിയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാരും വന്നിറങ്ങി എല്ലാരും ഒറ്റ ഭാഷയിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഷ അല്ല കർമ്മത്തില് വിവാദത്തില് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഭാഷ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭാഷ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐക്യം ഒറ്റ ഭാഷ അങ്ങനെ ചൊല്ല അപ്പൊ ഒരാള് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അറബി ഭാഷയിലാണ് ചൊല്ലിയത് കാരണം മുഹമ്മദ് നബി അറബി ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു വസ്ലം നാട്ടിലെ ഭാഷയെ ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാസർകോട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ കാസർകോടൻ ഭാഷയെ ചൊല്ലാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അല്ലെ നാദാർത്ഥയാണ് ആധാർ ഭാഷയെ ചൊല്ലാണ് ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോ ഭാഷ ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോ ഭാഷ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടൊക്കെ ഏത് ഭാഷ നിനക്ക് മരത്ത് പൊത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി വന്ന് വന്ന് പോയി ഏ കുഞ്ഞിമോനെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് ഞങ്ങൾ നാദാവ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചാൽ ഇജ്ജ് പജ്ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഷ വേറുണ്ട് കൊച്ചു കൊടുത്താൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ വേറുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഭാഷയാണല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഓരോ നാട്ടുകാർ ഓരോ ഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാണ് അങ്ങനെ മലയാളി ഉത്തരം ചെയ്തും കൊണ്ട് വീണ്ടും ഉത്തരം ചെയ്തും കൊണ്ട് തെൽബിയത്തിയിലാണ് അവനവന്റെ ഭാഷയിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക ഒന്നുമില്ല പോലീസുകാർ പിടിച്ച് ആസ്പത്രിയിലാക്കും മാത്രം അതെന്താ കാരണം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ആ നബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും നാട്ടിന്റെയും ഭാഷയിലാണെന്ന് അതാ ഷാഫി മാമിന്റെ തൊലി വിക്കറുകളും ഒത്തുമയും നിസ്കാരവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഷയിലാകണം എന്നൊരു ഷാഫി മാമ് അതാണ് തൊലിവ് പറഞ്ഞത് കിതാബ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല 
ാണ് <laughs> അവര് അവകാശമുള്ളവരാണ് അറിവുള്ളവരാണ് അവര് പറയാണ് ഹുത്തബയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ആ ഹുത്തബ ദിക്കറാണ് ഇസ്ലാമിൽ അറബിയിലല്ലാതെ ദിക്കറില്ല 